mpendo mtazamaji karibu katika sehemu yetu ya pili ya kipindi maalum kuhusu afya na usafi wa mazingira katika makala hii utapata fursa ya kujua magonjwa yatokana nayo na ukosefu wa elimu ya afya ya mazingira jinsi ya kunawa mikono kwa usahihi utupwaji mzuri wa kinyesi faida za usafi wa mazingira na juhudi za serikali katika kuboresha afya ya mazingira karibuni magonjwa yanayosababishwa kwa namna moja au nyingine na ukosefu wa elimu sahihi ya afya na usafi wa mazingira ni pamoja na kipindupindu homa ya matumbo kuhara na kuhara damu minyo funza malaria polio uti wa mgongo kifua kikuu tb ugonjwa wa macho na kichocho mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Sadik Mek Sadik alisisitiza wananchi wazingatie kanuni za usafi na kuepuka vitendo vya kujisaidia ovyo ili kujikinga na magonjwa ya mlipuko ni marufuku mtu yeyote kujisaidia ovyo au maeneo yasiyo rasmi kama vile kwenye chupa vichochoroni vichakani na mitaroni Kunawa mikono ni kitendo cha kusafisha mikono kwa maji safi na salama ukitumia maji yanayotiririka kwa kutumia sabuni. Hii husaidia kuondoa wadudu wanaoweza kusababisha magonjwa. Wadudu hao hukaa kwenye kucha na ngozi. Unawaji mikono kwa usahihi hupunguza uwezekano wa kuenea kwa magonjwa ya mlipuko. Hao kwa ujumla tunapokea vizuri sabuni jambo jema. Mwanga na kutoka chooni sio kutoka chooni lazima unawe mikono yako asipo kutumia sabuni tulifundishwa kwamba palipo na kibibu mchurizi njia choo ukiacha tu ndani ya mle chooni utafanya nini kama tutatawadha utafanyaje lakini bado tutakapo tukua umetoka nje kuna kibibu mchurizi au katika kibibu mchurizi palipo na sabuni ya unga unawa nyakati muhimu za unawaji mikono kwa usahihi kabla ya kula chakula kabla ya kuandaa chakula baada ya kutoka chooni unaposhika uchafu au dawa hatua za unawaji mikono loweshe mikono kwa maji yanayotiririka paka sabuni au jivu sugua mikono na viganja kwa sekunde ishirini mpaka povu litoke sugua na uondoe uchafu kabisa